ডান হাত এসেছে সত্য ওজা হাত তো বাতিল চলে গেছে মিথ্যে ইন্নাল বাতিল নিশ্চয় মিথ্যে কানা জাহুকা চিরদিন মিথ্যে ইসলাম ধর্মে বিনোদনের কোন কোন বিষয়গুলোকে অনুমতি দেয়া হয়েছে মিউজিক সম্পর্কে ইসলাম কি বলে আর সুফিজম সম্পর্কে কি কিছু বলবেন এটা কি ইসলামের কাঠামোর মধ্যে পড়ে নাকি পড়ে না ভাই আপনি হালাল বিনোদনের কথা বলছেন বিনোদনটা আসলে আপনার দৃষ্টিভঙ্গির উপর আপনার জন্য যেটা বিনোদন আমার জন্য নাও হতে পারে যেমন এই অনুষ্ঠানের লোকজন বিনোদন পাচ্ছে অনেক কিছু তারা শিখতে পারছে এটা হালাল তাহলে হালাল বিনোদন হলো সেই বিনোদন যেটা কোরআন আর সুন্দর বিপক্ষে যাবে না কোরআন আর সহি হাদিসে যেগুলোকে হারাম বলা হয়েছে সেগুলো মেনে চললে বাকি সব বিনোদনই হালাল মিউজিক সম্পর্কে নবী মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামের একটা হাদিস বলছে যে ডাব বাজানো ছাড়া অন্য মিউজিক নিষিদ্ধ শুধুমাত্র ডাব এক পাশে খোলা ড্রাম এটা বাদে অন্য মিউজিকের অনুমতি নেই কারণ এই মিউজিক আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে নিয়ে যাবে যেহেতু এটা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে নিয়ে যাবে তাই এটা নিষিদ্ধ আপনার তৃতীয় প্রশ্ন ছিল ইসলাম ধর্মে সুফিজম সুফি একটা আরবি শব্দ যেটা এসেছে সুফ থেকে এই মতপাত্রও আসলে পথভ্রষ্ট আগের উত্তরগুলো তো আমি বলেছি আমাদের কোরআন এবং সুন্না মানা উচিত তাই আপনি যদি এমন কিছু মানেন যেটা কোরআন এবং সুন্নায় উল্লেখ করা নেই সেটা আসলে পথভ্রষ্ট এর বেশিরভাগই পথভ্রষ্ট আপনারা সুফিজমে যেসব মতবাদগুলো দেখেন এর বেশিরভাগই পথভ্রষ্ট এই মতবাদটা পবিত্র কোরআন আর সুন্না মেনে চলে না কোন বিশেষজ্ঞ যদি এখানে কিছু বলেন সেটা কোরআন আর সুন্নার সাথে মেলাবেন অন্য কোন উৎস নেই সঠিক উৎস হলো কোরআন আর সহিহাদি বাংলাদেশে মৌলিক তিনটা আকিদায় সকল ইসলামী দলে বিশ্বাসী সে আকিদাগুলো অত্যন্ত জঘন্য আকিদা একটা হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষের দেহে প্রবেশ করেন জিকির করতে করতে একসময় মানুষও আল্লাহর মধ্যে বিলীন হয়ে যায় এটা চালু আছে শুধু আহলে হাদিসগণ ব্যতীত বাংলাদেশে যতই দল থাকুক না কেন ইসলামের সবগুলোর মধ্যে সুফিবাদী সিরিকি আকিদা চালু আছে সবগুলোর মধ্যে সবাই বিশ্বাস করে দুই নম্বর বিশেষ করে সুফিদের আকিদা যেটা আসছে আপনারা জানেন যে আমার পীরের মুরিদ হলে নামাজ লাগে না গান গান এগুলো হ্যাঁ পানির তাল পানির তালাই মন জ্বালাইছে বাবাই দেখো না আমার পাবার মুরিদ হলে রোজাও লাগে না এ কথাগুলো বলে না এর সুফিবাদী আকিদা বহুদিন আগেই চারশো ছাপ্পান্ন হিজড়িতে মারা গেছেন ইবনু হাজাম আন্দালুসি রহিমাহুল্লাহ তার একটা বই কেতাবুল ফসল ফিল মিলাল ওয়াল আহুয়া নিহাল এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের একশো তিতাল্লিশ পৃষ্ঠে আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন এই সুফিদের বক্তব্য হলো মানে আর আফা রব্বাহু যে ব্যক্তি তার রবকে চিনে নিল সাকাতাত আনহু সারা শরীয়তের সমস্ত বিধান তার উপর থেকে মিটে গেল নাউজুবিল্লাহ তার তাকে শরীয়তের বিধান মানা লাগবে না অকালা বা অসাদা বা অজুহুম কেউ কেউ অতিরিক্ত বলেছেন অত্যাসালাবিল্লাহ ইত্যাসালাবিল্লাহ ওই ব্যক্তি আল্লাহর মধ্যে বিলীন হয়ে গেল এই আকিদা চালু রয়েছে বাংলাদেশ সবার মধ্যে এটা হলো সুফিবাদে আকিদা এই আকিদার মূল হোতা হলেন বায়জেদ বোস্তামি মারা গেছেন দুইশো একষট্টি হিজড়িতে তার আকিদা হলো যে তলাবতুল্লাহা সিত্তি না সানা আল্লাহকে আমি খুঁজছি চল্লিশ বছর দাবত ফাইদা হুয়া আনা এখন দেখছি আমি নিজেই আল্লাহ আল্লাহকে খুঁজে কোথায় পায়নি তখন নিজেই আল্লাহ দাবি করছে সবচেয়ে বড় আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো তার কথাগুলো এত ধারালো কথা আর তার নামে মাজার হয়েছে ভুয়া মাজার হয়েছে চিটাগঙ্গে 
আর ওই মাজার জিয়ারত করে আমাদের নেতা নেত্রীরা নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করে শিরিক কি গাছে ধরে হ্যাঁ এরা মসজিদে যায় না কাবা ঘরে যায় না এরা নির্বাচনের প্রচারণা শুরু করে আল্লাহর নামে না বাবার নামে শুরু করে এই দেশে কি রহমত হবে না গজব বর্ষণ হবে আপনার নেত্রী যদি এই কাজ করে কেয়ামতের মাঠে ওই কাতারে আপনাকেও থাকতে হবে ঠিক এখানে বলেন না আপনি ঠিক জায়গা মতো বলেন আর্জেন্টিনা আর ব্রাজিলের সমর্থক হওয়ার জন্য রাস্তায় পতনা কেয়া পতাকা নিয়ে ঘুরেন কালে কেয়ামতের মাঠে ওদের সাথে হাসার নাসার হবে পতাকা তখন নিয়ে ঘুরে এটা মুসলমানের বাচ্চা লজ্জা করা উচিত কথাটা মাঝখানে বললাম যে যার অনুসারী হবে কেয়ামতের মাঠে সেই তার সাথে জাহান নামে যাবে অত সহজ না সাবধান থাকবেন আপনার এই ব্যাপারে তারপরে বলছেন লিওয়াই আর ফাউমিন লিওয়াই মোহাম্মদ বায়জিদ বোস্তামের বক্তব্য হলো আমার মর্যাদা মোহাম্মদের মর্যাদার চেয়ে অনেক গুণ বেশি নাউজুবুল্লাহ বললেন কেন আপনার দেশের লোকও তো বলতেছে ওই দেওয়ানবাগে তাকে ইবলিস থাকে না হারামজাদা বলছে যে আমার উপরে যা নাজিল হয়েছে তার নবী রাসুলদের উপর নাজিল হয়নি আপনাদের নাউজুবিল্লাহ বলার সাথে আমার কোনো ইয়া নাই আমার দ্বিমত আছে সম্পর্ক নাই আমার মনে হয় কথা ঠিকই বলেছে ও কারণ হলো নবী রাসুলদের উপরে নাজিল হয়েছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে এলেন আর ও হারামজাদার পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে শয়তানের পক্ষ ইবলিশ শয়তানের পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে তারপরে নাউজবিল্লাহ বললেন ঠিকই তো বলেছে এই বাংলাদেশ এমন একটা অদ্ভুত দেশ যে দেশে নবীর আদরের কন্যা ফাতেমার বিরুদ্ধে কুটুক্তি চলছে এই দেশের প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দল নেত্রী দুইজনই বসে আছে একজন মুখ করে না কত বড় জঘন্যতম কারবার ও ভাত পাই বাংলাদেশে চিন্তা করছেন আপনি এখনো আমাদের শিক্ষা উচিত আমরা কোন দিকে যাচ্ছি বলেনি যে আল্লাহর নবী তার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দিলেন আমি নিজে শুনেছি ও ভিডিও আছে জাতি শুনেছে জাতি জানে সবাই কেউ মুখ খুলে না কথা বলে না বন্ধুরা আমার আপনারা এ ব্যাপার সজাগ হন এ আকিদাই ওই বাইজিত বস্তামি যা বলেছে এও তাই বলতেছে একই না এক মানসুর হাল্লাজ তিনশো নয় হিজড়িতে মারা গেছে এই মানসুর হাল্লাজ তার ছাত্র তারও আকিদা এরকম নিজে জিকির করতে করতে এক সময় বলছে আনাল হাক আনাল হাক আনাল হাক আমি আল্লাহ আমি আল্লাহ আমি আল্লাহ চিচিল্লাচ্চার বলছে আর নকশাবন্দি একটা গ্রন্থ এক ষাট এবং একষট্টি বিশটা খুলেন বিস্তারিত তুলে ধরেছেন আরবি বিদ্যান এখানে একটা ছোট বা যোগ দিই আল্লাহ যে মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে এই এত বড় নষ্ট আকিদা হতে পারে আল্লাহ কোথায় সপ্তম আসমানের উপরে কোথায় মাহবুদ আর কোথায় আব্দ দুই জনাকে এক হতে পারে আস্তাক ফুরুল্লাহ আস্তাক ফুরুল্লাহ কিভাবে কথাটি বলি আমরা এক বলছেন নাহনু রুহ আনে আল্লাহ আর আমি হলাম দুইজন দুইটা রুহ হালাল না বাদানান এখন এক দেহের মধ্যে সামিল হয়ে গেছি নাহুজুবিল্লাহ বলছেন হরির উপরে হরি হরি সুবা পায় হরিকে দুখিয়া হরি হরিতে লুকায় সবই হরি এখন সবই আল্লাহ হয়েছে গাছপালা মানুষ গরু ছাগল সব আল্লাহ এই আকিদাই হলো আমাদের দেশের সব ইসলামী দলের আকিদা পীর ফকির গৌস কুতুব যত রকমের লোক আছে তাদের আকিদা এটা এই আমি আজকে আলাবেন মসজিদে কিছু কিছু উদ্ধৃতি বই থেকে উল্লেখ করে দিয়েছি বন্ধুরা আমার এই আকিদার অপসারণ করতে হবে দুই নম্বর যিনি আল্লাহ তিনি মোহাম্মদ এ আকিদা ঠিক কেন পীর সাবরা বলে ওহ যো মস্তফা খুদা হো কার উতার পাড়া হয় মদিনা বে মস্তফা হো কার তখন বলে আমিন নজিবুল্লাহ যিনি ক্ষুধা হয়ে আরসে ছিলেন অধিষ্ঠিত তিনি মদিনায় নাজিল হয়েছেন মস্তফা হয়ে আহমদ আর আহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই মিমের ওই পর্দা টিরে উঠিয়ে দেরে মন দেখবে তথা সেটাই বিরাজ করে আহাদ নিরঞ্জন নিরঞ্জন ভাষাটা কার হিন্দুদের ভাষা না আস্তাক ফেরুল্লাহ আস্তাক ফেরুল্লাহ আহমদ আর আহাদের মধ্যে আহমদ মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের নাম মাঝখানে মিমটা আছে না মিমটা বাদ দেন কি হয়ে যাবে আহাদ হয়ে যাবে কত বড় 
তারা দুষ্টু চিন্তা করা যায় অথচ কালেমা শাহাদত নাকি তারা পড়েছে পড়েনি আশাহাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাল্লাহ ওয়া আশাহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলু দেখছেন আমি বলেছি শরীয়তের গোড়া খুব শক্ত কত দূরদর্শীপূর্ণ শরীয়ত চিন্তা করতে পেরেছেন এক শ্রেণীর মানুষ আব্দ এবং মাবুদ আল্লাহ এবং মুহাম্মদকে একাকার করে দেখবে শিরিক করবে কুফুরি আকীদা পোষণ করবে এটা কেউ না জানলেতে আল্লাহ তো জানেন জানেন না এই জন্য এই কালেমা পড়িয়ে নিয়েছেন আমাদের মুখ থেকে বলুন আল্লাহর নবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি রাসুল হিসাবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ না বান্দা হিসাবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বান্দা হিসাবে রাসুল হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ বান্দা তো অনেকেই বলুন চল্লিশ বছর আগে তার কোন দাম ছিল যখন তার উপরে ওহি নাজিল হয়েছে তখনই তিনি হয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লাম রাসুল হয়েছেন তখন কিন্তু শরীয়ত কত দূরদর্শী আগে স্বীকার করেন ও আশাহাদু আন্না মোহাম্মদান আব্দুহু রাসুল আগে মোহাম্মদকে বান্দা হিসাবে স্বীকার করো বেটা তারপরে বলো তিনি একজন রাসুল আশ্চর্য একজন একটা বিষয় যেখানে কালেমা শাহাদত পড়ে আল্লাহর নবীকে রাসুল বলার আগে বললাম কি তিনি একজন আল্লাহর বান্দা এর কথা বলার পরে কিভাবে বলতে পারে যে আল্লাহ সেই মোহাম্মদ আত্মশুদ্ধি দিল জিন্দা নামাজ হুজুরি তাহলে আপনার দুনিয়া এবং আখরতে নেজাত হইয়া যাবে এই মূল মন্ত্রটা বাইর করেছিলেন হজর চন্দ্রপুরি হুজুর এবং সবাই লিখেছে যে ওনার আগে এই তিন তিনটা মূল নীতির কথা কোথাও শোনা যায় নাই এবং এইটা সুবাদে আল্লাহ ওনাকে মুজদ্দি মুজদ্দি দান করেছিলেন উনি বিংশ শতাব্দীর গত শতাব্দীর উনি মুজদ্দ ছিলেন এর পরবর্তীতে এখন আমার এখন সংক্ষিপ্ত সময় এর পরবর্তীতে আমার পরম সদেহ হুজুর কেবলা দেওয়ানবাগে হুজুর সাহেব তিনি দেখলেন যে মানুষের অন্তর্বতা হইয়া গেছে মানুষে যখন এই তিনটা মূল নীতি অনুসরণ করে তাকে তবজ্জু দিলে তার দিনের মধ্যে আল্লাহ আল্লাহ জিকেট জারি হয়ে বটে কিন্তু সেটা বেশি কার্যকরী থাকে না এখন কি করতে হবে আমার হুজুর কেবলা তজবিজ করলেন যে তাকে আশেকে রসুল বানাইতে হবে কারণ একবার যদি মানুষকে আশেকে রসুল বানা যায় সে যত বড় সুর সুমন্ডা যত বড় ডাকায় যত বড় বেবিচারী হোক একবার যদি রসুলের মহাব্ব ডিলের মধ্যে ডুকেছে পারে মাথায় না ডিলের মধ্যে যদি ডুকেছে পারে তাহলে সেটা আর বাইর হয় না সেটাই আপনার ভিতরে যা কিছু আছে সবগুলাকে আপনার প্রেমের আগুনে পুড়াইয়ে হ্যাঁ আপনাকে মোমিন বান্দা বানিয়ে দেয় এই চতুর্থ মূল নীতিটা বাইর করলেন আমার হুজুর কেবলা কখন বাইর করলেন আমার মনে হয় যে হজর চন্দ্রপুরি সাহেবের এন্টেকালের কিছুদিন পূর্বে এটা উনি বাইর করেছিলেন এবং এন্টেকালের কিছুদিন আগে আল্লাহ মেহরবানি করে ওনাকে মজদ্দি দিয়ে উৎপাদন করেছেন মানে চন্দ্রপুরি হুজুরের জিন্দেগিতে উনি মজদ্দ 